aí, olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Dragões, Homens, Cachorro, e hoje estamos aqui pra finalizar a segunda run em Bitter Black, né, meu jovem, com esses pawns aqui que a gente pegou da galera. E, by the way, rapaziada, esse pawn aqui, essa Rita, que ela é mais forte que eu, by the way, tá <risos> problema, né, mano? Enfim, eu me despachei do Gandalf por um momento porque eu quero upar ele como Sorcerer pra ele ganhar mais dano, beleza? Então eu deixei ele de fora até eu conseguir um cajado de Sorcerer pra upar ele depois. E off mesmo, porque depois eu vou continuar jogando esse jogo ainda. Enfim, rapaziada, temos os itens Golden Forjados aqui, né? Vamos à guerra. E a segunda parte de Bitter Black é bem mais complicada do que a primeira, by the way. Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar suave. Suave nunca vai ser, né? Mas enfim. E aí, Rita? Você tem alguma coisa pra me dar, Rita? Eu acho que a Rita não me dá nada, cara. Ela só mata, só. Pera aí, vamos ver se ela mata mesmo. Eita, Cacildes! Ó o ataque dos cachorros loucos, mano. Vai, mostra pra nós seu poder, Rita. Eu quero ver o que você consegue fazer. Vai, atira logo essa parada. Ela tá usando o bolai de nível 3, rapaz. Vai dar merda isso aqui. Ai. 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 É, ela dá dano. Meu Deus, velho. É forte. Tipo, ela é bastante forte, a Rita, tá ligado? Olha, eu tomou um meteoro ali no bicho ali. O bicho tomou uma barra inteira de HP. Ela só não é mais OP que eu, porque eu sei como apelar dentro do jogo, né? Mas, cara... Belo pão. Pura e simplesmente belo pão. Ai, ou oh, suas praguinhas. Não me surpreende se você for deletado em poucas flechas, meu parceiro. Já, já, você já foi difícil já, mano. Pegar uns itens, uns Wake Stone Shard, ganhamos até uma Wake Stone de brinde, um Bicrystal. Cara, esse, esse aqui foi o randomização mais de boa, que são esses bichão aqui, tá ligado? Ah, não, mas pera, eu entrei no bagulho errado, não entrei? Putz, rapaziada, eu entrei no bagulho errado, mano. Beleza, tô jogando certo, pô. Não era pra mim ter entrado aqui, não, velho. Era pra descer mais um, pô. Eu percebi que eu não passei pelo touro, mas nem tem touro, né? Ah, o litizinho 2. Gostaria de te mandar pras trevas o quanto antes. Cadê a Rita? Vem cá, Rita. Volta, desgramado. Ela vai, ela vai usar o golpe. Ah, ela não usou o golpe. Ô, oh, bando de esqueleto chato bagarai. Sai daqui, velho. Nessa parte aqui, rapaziada, da segunda vez que você vier, não luta aqui, beleza, só desce. Então, tem vários Strigor e tem um Metal Golem aqui, não. Às vezes pode vir um Metal Golem, às vezes um Golem normal. Mas normalmente não é bom lutar aqui. É uma merda. Não gostei. Valeu. Me dê, me dê. Rift. Uma panaceia, que massa. Tamo quase, rapaziada. Quase chegando na Batalha do Boss. Uar, boizão, valeu. Oh, vamos tentar matar um boizão, mano? Eu acho que a gente peita, velho. Não! Não, não. Ô, boizão. Na moral, boizão, vamos conversar aqui, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Tu é um cara legal. Por favor, não faz isso comigo. Não faz isso, cara. Não faz isso. Tu é um cara maneiro. Ai, caralho. É por isso que você tem que tomar cuidado com o boizão, entendeu? Se ele te derruba, é dá nisso, né, mano? Mas eu também sei como te derrubar, né, boizão? Mais um Rift Crystal? Tamo bem. Um Geossauro gigante, dois Geossauro gigantes, três Geossauro gigantes. Meu Deus do céu, que tamanho de Geossauro é esse, velho? Quero nem saber. Tá possuída, minha filha? Infelizmente, aí, eu tenho um certo dragão pra mandar pra Disney. Foi um. Valeu. Dark Bishop Insta Kill. É nóis. Um Polycrystal, brabo. Curse de Dragon's Scale, até que tá bom, cara. Não tá ruim, não, mano. Vamos pra última run em Bitter Black. Pronto, a partir do momento que você abre a segunda vez, digamos que você não, não fecha mais. Você pode começar por qualquer uma das partes que você quiser, beleza? Inclusive, essa terceira parte é maravilhosa pra conseguir itens, beleza? Deixa eu só upar umas gear aqui, vai que, né? Shield Enchanter é complicado, hein? Um Super Yapt de Mago. Eu vou precisar do Gandalf de volta aqui, porque ele precisa me buffar. Porque essa parte aqui vai estar tá cheia de bicho. Como a Rita não tem buff, né? Porque a Rita é uma desgramada. Vai, volta, desgramada. Beleza, tamo na última parte de Bitter Black, rapaziada, essa parte aqui complica bastante, Gandalf... Ah, Saurian Sages, é uma randomização legal. Essa maguinha aqui, ela tá com um comportamento complicado, rapaziada. Pulando pra cima do maluco. Precisa... O dono da maguinha precisa dar uma melhorada nela. Ai, meu Deus! Não! De novo, você não! Seu corno, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Não pode obedecer o caramba, minha filha! Ou oh, o Gandalf vai me curando enquanto eu tô aqui sendo devorado, tá certinho, né, morra, Gandalf? Mas tu é um animal também, né, velho? Tenho palavras pra descrever o quanto eu preciso melhorar essa galera aqui, velho. Vai the way, aqui tá cheio de goblinzinho, mata tudo. O bom de ter muitos Saurian Sages aqui é que Saurian Sages são tão suaves, né, mano? Lich! 
Ixi, infelizmente dessa vez eu tô bufado com o sagrado meu. Ui, caraca, eu tô com as flechas explosivas, mano. Não precisa disso não, mano. Tá doido. Exagero, tá ligado? Droga. Tomei altos buff, rapaziada. Não tô enxergando nada, eu tô só batendo. São real rounds que tem aqui. Onde estamos? Obrigado, Gandalf. Essa parte aqui seria bastante interessante se você conseguisse deitar os dois, os dois gigantes pra farmar item, beleza? Mas eu não vou recomendar pelo simples fato de que provavelmente não vai valer a pena, tá ligado? Porque tem uns Strigor aqui no meio e pai, a gente não tem as armas braba, braba ainda. Com a nossa querida lanterna. Então, rapaziada, essa parte aqui que você matou a morte da primeira run, se você vir aqui na segunda, você vai encontrar coisas que você provavelmente não gostaria de encontrar, tipo... Possessa de armors, beleza? Vai, Rita, faz a boa. Eu só te trouxe aqui por isso. Caraca, menor, essa possessa de armor dá um dano. Nossa, eu tomei do mesmo jeito. É, rapaziada, não vai dar não, mano. Muito forte esses bichos aqui, velho. Beleza, aqui na onde tinha a primeira armadura possessa tem dragões. Pode vir dois drakes ou dois wyrms ou um drake e um wyrm, tanto faz. Passa correndo. A menos que você já esteja full late game, senão não tem como enfrentar isso aqui, não. A ideia é farmar os itens no Daemon pra conseguir os itens bons pra conseguir lutar. Aqui são dois Wyverns normal, infelizmente não é um Thunder Wyvern, né, cara? O boizão... Cara, o foda é que o boizão não leva nem dano, né, mano? Eu sei que foi Deus que fez o boi, mano, mas... Meu Deus do céu, mano. Tá tão pouco resistente demais, não, velho? Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês nessa área aqui, rapaziada? Vamos desviar dos boi aqui? Vou pegar o Polycrystal por garantia da vida. O que eu queria mostrar é o seguinte... Se você tiver bolas pra passar por esse lugar, muitas bolas mesmo, bolas grandes e azuis, né, cara? Você pode salvar na frente desse baú aqui e ficar farmando ele, que ele pode vir é, Bitter Black Weapon ou acho que Armor Level 3 também. Essa aqui é a melhor área pra você farmar Bitter Black, beleza? Os itens de Bitter Black em si. O único problema é que tá cheio de inimigo, então você vai ter que eliminar todo mundo pra poder fazer um farm suave, entendeu? O mesmo vale pra esse baú aqui, ó. Se não vier o que você quer, vai vir Polycrystal ou Perfect Rift Crystal, que também é bom do mesmo jeito. Até a Rita morreu, velho. Caraca, só sobra eu no final das contas mesmo, né? Fazer o quê, né? Eu sou um único nessa bagaça aqui. Eu sou o Arizen, né, velho? Infelizmente aí pra vocês, tá na hora de encarar o verdadeiro Arize, mano. Largue de besteiras e lute comigo, Damon. Vai, próxima fase. Essa última fase aqui do Damon... Uma merda, tá, rapaziada? É muito forte, mas se você conseguir dar stagger lock nele, você consequentemente mata, entendeu? O problema é que pode ser um pouco difícil você conseguir aplicar um stagger lock nele. É só atirar e desviar da mãozada, velho. Aí, aplicamos um. Aplicamos dois. Aplicamos três. Quatro. Acabou, velho. Aqui não tem como, tá? Se você não tiver com as armas de Bitter Black Level 3, você vai ter que trazer flecha explosiva de qualquer jeito. Ao contrário, essa batalha aqui é impossível de difícil, beleza? Bitter Black Gear, beleza. As, os itens do Daemon que valem uma grana. E aqui seria uma boa pra gente farmar Bitter Black Weapon Level 3, mano. Então vamos salvar. Weapon Level 3, beleza. Se não me engano, aqui pode vir uma Armor Level 3, não? Exato. Sempre que você passa do Daemon, você tem quase que garantido a chance de conseguir uma Weapon Level 3, tá, rapaziada? E com isso a gente completa a segunda run em Bitter Black... Em... Ah, a segunda run em Bitter Black. E a partir daqui, isso aqui vira um Playground, né? Você começa a repetir Bitter Black pra pegar item, pra melhorar Rift Crystal, pra upar personagem, pra conseguir equipamento e ficar brabo no final do game. Ter o personagem perfeito, né? Antes de mais nada, vamos salvar aqui e ver o que a gente consegue de Bitter Black Level 3, mano. Vamos ver. Primeiro, Gear Level 3 é maneiro. E Gear Level 2 também. Sorcerer, com Fulmination e não gostei. Magic Bowman, não gostei. Não gostei, vou dar reset. Vamos ver o que a gente consegue na nossa Weapon Level 3, pra começo de conversa, né, mano? Requestar Purification, Weapon Level 3. Ah, o cajado do Gandalf, velho. Mac demais, eu tava querendo isso aqui, velho, o para pra dar pra ele. É, mas a respeito da armadura não tem escolha não, velho, o Gandalf. Queria muito que ele fosse Sorcerer, né, mano? Esse Sanguinestalk é objetivamente o melhor cajado do jogo, tá? Vou deixar o Gandalf como Ranger. Tudo que eu quero é que os anéis venham pelo menos um pra mim, tá ligado? E o Armor Level 3 também, velho. Vamos pegar um Armor pra nós aqui? Boots of Shadow. Rangers Band e o Magic Bowman. Então vamos pegar o um anel pro Gandalf mesmo. Então eu vou me colocar como Sorcerer e colocar o Gandalf como Sorcerer de volta. O Gandalf vai continuar como Sorcerer. É aquilo, se não vai pra nós, vai pro nosso pão, né, velho? Ótimo. Gandalf, agora está na hora da gente mudar as nossas vocações de novo. 
Beleza, agora o Gandalf tem o Sanguine Stalk. Dá um ligue que o bicho passa de pra 2400 de dano, moleque. <risos> Sem sacanagem, esse cajado aqui é muito forte, tá, rapaziada? O Sanguine Stalk, pra você que não tá ligado, é o melhor cajado de Sorcerer do game inteiro, tá? Você consegue tirar altos proveitos disso aqui. No caso, eu vou usar você, você mesmo. Só... A única coisa que eu consegui pra mim foi a armadurinha, né, cara? Complicado, complicado. Hum, ele evoluiu o nível do encantamento aqui. Olha só, eu tenho um anel Shield Enchanter. O Holy Enchanter vira Blessed Trance. Que maneiro. Só que a diferença é que isso aqui é de... É de guerreiro, né? Não funciona com o resto. Complicado. Ótimo. Agora o nosso Gandalf está pistola, né, mano? Ele está brabo. E a última coisa que eu vou fazer aqui é basicamente zerar o jogo, rapaziada. A gente precisa de 20 Wake Stones. Pra você que não tá lembrado, 20 Wake Stones se consegue da maneira fazendo o seguinte. Beleza? Dá aquela dormida antes de enfrentar o Grigori. O Grigori das drogas. Tem que tomar muito cuidado aqui porque eu posso acabar enfrentando ele no modo online. Eu não posso enfrentar ele no modo online, rapaziada. O modo online é complicadíssimo, tá ligado? Então vamos lá. Pegar aqui nosso equipamento feliz, né, cara? Mudar aqui no equipamento não. Vamos aqui, rapidão. Pá, offline. É nóis. Não, pera aí. Pera aí que eu não botei no offline. Cara, eu fico puto porque eu tenho que apertar Start pra confirmar essa parada aqui, velho. Eu nem preciso dizer pra vocês, né, mano, que Golden Forge de o Grigori aqui, o World Dragon, vai ser derrotado em, tipo, dois tempos, tá ligado? Hey! Tudo bom com vocês, jovens colegas? Vamos, Gandalf, me dê poder, mano. Só pra gente deitar esse dragãozinho de merda aqui rapidão. Nossos status, rapaziada. Nós temos incríveis 2.500 mais 900. Tá, pô, cara, eu preciso muito da daga da DLC, velho, porque isso aqui passa pra 3.500 mais 900, é bizarro. Very well, Arisen. Pra você ter uma noção, sem Golden Forge de nosso mago, ele tem basicamente o mesmo tanto de magia que a gente tem de dano físico, velho. É bizarro. E ele nem tá level 200, tá ligado? Você vê como o item de Bitter Black faz uma diferença bizarra. Eu preciso de um Darkening Storm, eu preciso de uma... Pra My Blade, eu preciso de tudo, velho. Vou pegar o rabo primeiro. Ah, o rabo já foi, já foi a primeira parte do rabo, já. A segunda parte do rabo também já foi. Caraca, muito rápido, velho. Você não tá entendendo, é muito rápido isso aqui. Tudo pra pegar 20 Wake Stones. Cara, eu posso simplesmente largar de ser um batata e começar a matar ele no arco, né, mano? O arco também dá bastante dano, eu posso estourar tudo de uma vez. Deita aí, dragãozinho. Deita aí, Grigori. Fica de boa. Master, attack the heart. Qual dos hearts, meu jovem? Qual dos hearts? Coração do papo do bicho. Não adianta, mano. O bicho vai ficar... Ele vai ficar caído a fight inteira, mano. Meu Deus, como eu sou mal, velho. Ô, Grigori, eu até queria te respeitar, mano. Mas, meu Deus do céu, cara, não tem como... Solado, meu parceiro. Foi fácil e rápido até demais, tá ligado? Cara, a quantidade de, tipo... De desrespeito com esse dragão aqui é muito, foi muito grande, mano. O bicho foi simplesmente... Ele não se mexeu, tá ligado? Ele não deu um ataque na fight. Só tomou a explodida de coração em todos os cantos do corpo ao mesmo tempo, velho. E isso porque eu não tô nem com os itens da DLC. Como eu queria estar com os itens da DLC, velho. E aqui a gente tem as Wake Stones pra zerar o jogo, rapaziada. Com isso nós temos... 21, já é mais do que o suficiente. Só voltar pro início de Everfall e finalizar o game... Virando El Seneschal. Pula no buraco com as 20 Wake Stone. Seu objetivo é cair na primeira plataforma, beleza? E aí, minha jovem? Aqui está. E agora? Abriremos le portal. Este é o fim do mundo, meu jovem. É aqui que nos tornaremos o Seneschal. Ali está. A Câmara de Seneschal. Basicamente, esse daí é Deus, mano. Quase como Deus. E ele fala, me derrote. E tome o meu lugar como guardião deste mundo. Aí você vai lá... Dá um hit nele, né? Ele vai tomar muito dano, só que você tem que esperar o diálogo, né, mano? Complicado. E pra você que não sacou qual que é a história de Dragon's Dogma, depois quando ele tirar a capa eu mostro pra vocês. Eu dou meio que um, uma palha de como que é mais ou menos a ideia da história. Os artefatos acontecendo na tela, que isso, velho? E aí o Seneschal te faz uma proposta, uma escolha simples. Você volta pra trás e continua vivendo sua vidinha, sua vidinha em paz, né, uma falsa paz, ou você continua pra frente e, ao continuar pra frente, encara a realidade. Se você voltar pra trás, você basicamente tem a sua vidinha normal de, de pessoa lá no campo, né, como se o Grigori nunca tivesse chegado e atacado e te transformado no Arizen. Basicamente, você vira um, um pescador comum em caçardes, tá ligado? Se você for pra frente, todo mundo te ataca. Eu vou matar todo mundo ou não. Venham, me sigam, meus fiéis. 
Eu sei que vocês não querem minha cabeça. E aí ele vira pra você... Pois é. Basicamente, o Arisen que você joga no começo do jogo é o Senescal dessa vez. Qual que é a ideia do ciclo de Dragon's Dogma, rapaziada? Dragon's Dogma se baseia num ciclo em que você, Arisen, é meio que atacado pelo dragão, perde o coração, e toda essa jornada até chegar aqui e virar deus acontece toda vez, beleza? Tipo assim, alguns conseguem, outros não, mas sempre tem um que chega no final e substitui o Arisen anterior. É, o ciclo se repete infinito, tá? O dragão aparece, ataca um lugar, faz alguém virar Arisen, e aí esse Arisen passa por toda a jornada pra virar Senescal de novo, alguns conseguem, outros não, e repete, 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 até... O fim dos tempos, beleza? Você tem que esperar o seu... O seu pão grebar o... O Arisen. Greba ele, Gandalf. E basicamente, você se torna Senescal. Você pode fazer as perguntas que você quiser pra ele, tipo assim... O que é ser o Senescal, né? No caso, quase como se fosse o deus, né? A divindade desse mundo aqui. É... O que que o... O que que é esse mundo? O que que é eternidade? Vontade? Mas, enfim, você pode perguntar as coisas pra ele. Você basicamente vai entender aqui como é que funciona a ideia dos ciclos em Dragon's Dogma, né? Na verdade, não entender de fato, mas você tem uma ideia. No final, você pega Godsbane, dá-lhe Godsbane no peito dele. E você se torna Deus. Basicamente, você pode simplesmente sentar aqui, ó, no trono. E ao sentar no trono, você pode ver os lugares. Pode passar a sua eternidade... Observando as pessoas, só que você é um fantasma, né? Você não pode atacar ninguém, nem pegar ninguém. Ou oh, mentira, você pode pegar os outros, que ideia. <risos> Bugs. Mas, tecnicamente, ninguém te vê, ninguém sabe que você existe, tá todo mundo aqui, tá ligado? Tipo, tu já, tu já cumpriu o seu propósito como Xenescal, entendeu? Tu já, tu, tu é basicamente um deus, cara. Tu vira God, é basicamente essa a ideia, tá ligado? E quão monótono deve ser isso, né, cara? Quão triste deve ser essa, essa realidade. By the way, se você tentar sair de Cassard, você volta lá pra, pro seu trono, né, mano? E aí o que, que você faz? Você pega a sua Godsbane e você finaliza o jogo. Basicamente livrando sua, arma, sua alma do seu corpo e tomando o seu lugar enquanto o seu pão toma seu corpo, tá? Seu pão principal vai tomar teu corpo e você vai viver como um god, né, mano? E esse, rapaziada, é o final de Dragon's Dogma, na qual você acorda na praia e você solta a famosa frase. Basta! Master? Como assim, Master? Tecnicamente, seu pão tá no teu corpo, é isso? Reza a lenda, tem um pão dentro de você, rapaziada. É complicado. A pessoa pra quem eu dei o Arisen's Band aparece aqui no final, velho. Mesmo eu tendo beijado a duquesa. Complicado. Então tome cuidado, tá? E esse, rapaziada, foi o fim de Dragon's Dogma. É, se você terminou Dragon's Dogma pela primeira vez e você faz o final de novo, né? Se você zera o jogo duas vezes, o primeiro... O Senescal que você vai enfrentar no New Game Plus é uma versão do seu personagem que zerou o jogo aqui, entendeu? Então, tipo assim, vai mudando. E isso e reflete até no gameplay. Conforme você vai jogando com outro personagem, você vai fazendo todas as mesmas quests, normal. Mas quando você chega no final, o você da, da gameplay passada é o Senescal, entendeu? Mó viagem. Isso é bastante interessante. Se os caras mandarem isso pro, pro próximo jogo, deve ser massa. Já pensou tu encontra o teu primeiro personagem no segundo jogo? Ia ser da hora, ia ser da hora. Você recomeça o jogo com o seu personagem já level 200, com todos os equipamentos que você já tinha, tá? Pode ficar suave, é um New Game Plus normal. E tudo começa de novo, mano. Enfim. Rapaziada, se gostou da série, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima série aqui do canal, que vai ser de Cyberpunk. Valeu, falou e... Fui!